。接下来是建立汇入的聚集，示范的是汇入更新产品资料。我们知道更新资料库必须先将原来的资料删除，再汇入新资料。要删除资料，首先建立删除查询，点选功能表建立。查询设计，在显示资料表中点选产品资料档，设定查询类型为删除查询，选取产品资料档所有的栏位，拖移至栏位区。点选检视，就可以看得到所要删除的资料。确认后，储存资料，将档案名称输入为“删除产品资料档”，完成删除查询的建立。至于由 Excel 汇入资料将 SS 产品资料档更新的动作，是在聚集中设定。接着我们来建立聚集，点选功能区建立聚集。首先要将原来的资料删除，因此选择开启查询。开启的查询为删除产品资料档。接着将新资料由 Excel 汇入至 SS， 点选显示所有聚集指令，在第二个聚集指令点选下拉键，输入 T， 选择汇入 Excel 档，传输类型为汇入。资料表名称为“产品资料档”，档案名称为汇入的路径与名称。有栏位名称选择是。最后，在第三个聚集指令设定为讯息指令，输入 M。选择 MSGBOX， 讯息为汇入完成。最后按储存，将聚集名称设定为汇入产品资料。接下来可以测试聚集。首先，把上载的产品资料档储存为空白档，汇入至 SS， 再查看 SS 产品资料档是否有资料，然后将产品资料存入产品资料档，再汇入，检查资料。若资料正确，则代表聚集建立完成。接下来是将汇入产品资料的聚集建立在表单上，点选建立。表单设计，进入表单设计画面，点选标签，画出标签的位置，输入流程名称，更新产品资料档，点选按钮，画出按钮的位置，选择杂项，执行聚集。点选汇入产品资料，按下一步；点选文字执行聚集，按完成；再点选检视，按执行聚集，就会执行更新产品资料档的动作。将所有流程以同样的方式建立在表单上。完成后，只要收集好资料，开启 s s 依序点选表单按钮更新资料。
检查好资料后，就可以将资料汇出，然后开启 Excel， 就可以看得到最新的资料。做法只要将枢纽分析表设定为开启时自动更新就可以了。以上为整合 Excel 2007枢纽分析表与 SS 2007资料库的介绍。如果您想要了解更多资讯，请参阅《整合 Excel 2007枢纽分析表与 SS 2007资料库》一书。谢谢。